ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু যে আমাদের একদিন নিবন্ধ জানতে চেয়েছেন যে পাত্র পাত্রী দেখতে গেলে তার আত্মীয় সজন অথবা পরিচিত কারো কাছে পাত্র পাত্রী খারাপ দিক জানতে চাইলে কি গীবত হবে আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা ওয়া সালাতু ওয়া সালাম আলা রাসূলিল্লাহ মাবাদ জি সম্মানিত বোন আমরা প্রত্যেককে জানি যে গীবত করা হারাম এটা কবিরা গুনার মধ্যে একটি কবিরা গুনা কিন্তু বিশেষ বিশেষ কারণে গীবত করা যায় তার মধ্যে একটি হলো এই যে যখন এক অপরের সাথে কেউ সংসার করতে চায় আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় তার আগে এক অপরের ভালো মন্দ জেনে নেবে ভালো মন্দ জেনে নেবে এবং এই ক্ষেত্রে যদি কেউ কাউকে এ বিষয়ে কেউ জিজ্ঞাসা করে তার উচিত যে পরিষ্কার করে খুলে খুলে বলা যাতে করে আত্মীয়তা করতে কারো অসুবিধা বা দ্বিধাবোধ না করে এই ক্ষেত্রে এক অপরের দোষ ত্রুটি এবং ভালো মন্দ যদি কেউ বলে সেটা গীবত হবে না যেহেতু এটা উদ্দেশ্য ভালো বা উদ্দেশ্য ভালো এই জন্যেই যখন কেউ কারো কাছে কেউ আত্মীয়তা বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় সেই আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আগে এক অপরের ভালো মন্দ অবশ্যই জানবে তারপরেই কোনো সিদ্ধান্ত নেবে এটাই হচ্ছে নিয়ম এবং এই ক্ষেত্রে যদি এক অপরে ভালো মন্দ দোষ ত্রুটি যদি বর্ণনা করা হয় সেটা গীবতের মধ্যে পড়বে না যা ইমাম নবাবি রহমতুল্লাহ আলাই সাহি মুসলিমের সারা করতে গিয়ে ছটি কারণ উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে এটাও একটি তাহলে শেষ কথা হলো এই যে পাত্র পাত্রী দেখতে গিয়ে এক অপরের ভালো মন্দ দোষ ত্রুটি যদি জানা যায় সেটা গীবতের মধ্যে পড়বে না যা ইমাম নবাবি রহমতুল্লাহ আলাই পরিষ্কার বলেছেন বাকি আল্লাহ আলম সবাব সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত